I'm quite sure. The President, the President please be seated. seated. The court is now in session. Today, the chamber continues hearing the testimonies of witness Kang Eo Elias Dutch. The questions to be posed by counsels for Nguyen Chia. À la défense de Nguyen Chia pour la poursuite de l'interrogatoire de l'accusé, de du témoin, se reprend l'interprète, Kang Eo. Before we proceed to the councils for noon chair, the chamber wishes to inform defense, parties to the proceeding in case file 002 that souhaite, um, parties, the hearing de ce qui suit. of the testimony of this um, witness uh, will proceed until the next, uh, the early two days of next week. Judge Lavange uh, has um, du some se health concerns that uh, he may not be able to attend Lavergne the whole proceeding uh, now, and that uh, Judge Fence is here to replace him. She will, remain, she will remain on the bench until Judge Lavergne is better and be well to come back to take uh, his position. We have applied uh, this practice uh, as guided by the internal rule of the ECCC. Et ce, en application du règlement intérieur. We would like now to proceed to counsel for Nguyen Chia to proceed uh, with the questioning. La de Chia pour la de Thank you, Mr. President. Good morning to everyone. Um, yesterday, we try to make the interface work with the manage in the end. I sent an email to all the parties. I hope it has arrived with an attachment, including all the documents. Uh, we would like to rely upon today. Um, I see everyone nodding, so I, I suppose it's okay. Um, I, I will continue and go straight to the next document, uh, which is uh, the first document on the list. Um, I suppose I do not have to read out the numbers anymore. Uh, my request is uh, whether I'm allowed to put this particular document, which is a note to a confession, si uh, on the screen and give a hard copy to the note which sur les aveux, et nous avons une copie papier que nous pouvons remettre au témoin. Hello. The President, uh, Council, could you please identify the document's uh, reference, its ERN number? This is for the purpose of the transcript and a record. Otherwise, um, the relevant information concerning these uh, references will never be recorded properly. Plutôt, si vous ne donnez pas les ERN, il sera difficile de les construire. Maître Pesman, donc D43, barre 4 en chiffre romain, annexe 11, Khmer 0073, English 0058, 3931, French 0028, 0047, et en français 0028, 0047. The President Court Officer is now instructed to bring the document and hand it over to the witness. Le Président, huissier d'audience, veuillez remettre le document en témoin. Doik, my question will not surprise you. Doik, Are you familiar votre question, with this document? Ma question vous est familière. Connaissez-vous ce document? Mm. 
Maybe you can uh, tell us, summarize us, Question. what the note sens. says. Résumé. Uh, and with the note, I mean the text which has no box Le around it. De la note, uh, can you tell us briefly what it says and who wrote it? Vous donc me dire, uh, rapidement, qui l'a écrit? The president uh, responds. This this letter was accompanied and sent uh, by the secretary of the zone, zone 801, to the office of 870. And um, am I correct to say that um, this is a note accompanying a confession? Question. Et ai-je raison de or maybe dire qu'il s'agit d'une note qui accompagne un ou deux aveux? Response. Réponse. Yes, it is true. En effet. The, the note Question. is addressed to Office or La Committee 870. 870. Can you tell us who that could be or what that could be? Au bureau 870. Response. Response. Eight uh, seventy committee is uh, committee 870 what uh, written in the top of the the note on the top of the note, and it's not really eight hundred seventy committee office. Pas vraiment le comité no 870. office is mentioned here. Il a pas de bureau. But do you know who whom this uh, note was addressed to? Question. Savez-vous à qui était adressée cette note? Réponse. Paul Pot uh, was in charge of 870 committee. Paul Pot était Thank you. avait la responsabilité du comité uh, 870. Could you now read out the text Question. Merci. in red, red in the red box, please? Lire, uh, le texte encadré en rouge. Response. Response. On top, it reads "aha" in Khmer, which which Aha. means already Khmer. read in English. Ce qui veut dire déjà lu. Then the date is the 19th Puis of April 1978. Avril 1978. And the final line Et reads "follow a trail." Can you tell the court who wrote this question, particular annotation according to you? Response. Response. I am convinced that this annotation belongs to Nguyen Chia. Je, la conviction you say, que no I'm convinced, are you absolutely sure? Question. Vous êtes, que you have vous no êtes doubt at all? Vous êtes certain, vous n'avez aucun doute là-dessus. Response, no, I don't. Réponse. Non, aucun doute. I have no doubt. I'm asking you because yesterday Question. At one point, oui, you said that you assumed that a certain annotation was made by Nguyen Chia. 
Un this is not an assumption, you're sure. Vous en êtes certain. Response, I am sure. Réponse, je suis certain. Can you explain to the court why Question. you are sure? Why you have no doubt si certain, at all that, 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 that this is Nguyen Chia's handwriting? Que vous êtes Can you put que that into words? L'écriture de Nguyen Chia. Can you describe un peu ce sentiment? Response. I note the handwriting, the style of handwriting normally done by Nguyen Chia. And secondly, the abbreviation of ho in Khmer or already read in English, which is the normal expression Nguyen Chia would like uh, to put on the, uh, in his annotation. And uh, thirdly, after uh, the 25th of October 1977, et après, he le 25 octobre 77, was the only person who had the authority to contemplate pour general affairs, including Santé Bal matter. General, y compris les questions relatives à la Santé Bal. And this letter dated the 19th. Uh, the, uh, this annotation uh, was dated 19th. A été écrite le 19 uh, avril 1978. Et c'est Nguyen Chia qui aurait été was busy. responsable de ces questions Thank you. quand Pol Pot était um, occupé. You testified about this particular document before the investigating judges. Vous avez Do déjà parlé de ce document, document avec les co-juges d'instruction. Vous souvenez-vous d'en avoir déjà parlé avec eux? I thought so. I would like to quote from your statement before the investigating judges, um, which is uh, document number D117, Khmer ERN 00239834. English ERN 00242876 and French ERN 00239824. Et en français 00239824. What you said about this particular annotation to the investigating judges. Citez ce que vous avez dit au juge d'instruction à propos de ce document. Already read. 19 April 1978. To be continued. That was your translation at the time of the annotation. Suivre, c'était votre traduction. I don't know who wrote that. Du reste de la note à l'époque. But it was not Paul Pot, whose handwriting was similar to mine, like Son Sen's and Von Vets. Perhaps Nguyen Chia wrote it. But that is just my assumption. Ça, ce n'est qu'une supposition. Because I did not see his handwriting. Often. Je ne voyais pas souvent Do you remember son écriture. Saying this to the Je le témoin, vous vous souvenez-vous avoir dit cela au co-juge d'instruction Réponse. This statement was uh, recorded uh, before the investigating judges, and I still fully recollect uh, what I stated back then. C'est ce que j'ai dit au juge d'instruction, et je me souviens bien de ce que je leur ai dit à l'époque. But can you explain then to the court why? Question. 
At the time, you were not sure about the handwriting, and now you have absolutely no doubt. I find it hard to reconcile those two statements. Enfin, il y a contradiction, non? Response. The way I reported to the investigating judges is based on Ce que dit au juge the balance between yes and no. First, I thought that, that this handwriting could have not belonged to Brother Paul. Oui or Au début, je so que I cela uh, made an assumption that uh, it could have been written by uh, Brother Nguyen. And back then, I did not gather Nguyen. enough uh, documents uh, to assist me with my um, with my um, view. So later on, I uh, became clear. C'est donc devenu plus clair par la suite. You said, or you told the investigating judges, that you did not see Nguyen Chia's handwriting very often. Is that correct? Before the 7th of January, 1979, I saw his writings on a very few letters, about four letters I kept sur quelques lettres, quatre in my home. Que j'avais gardé chez moi. Later on, I never seen any of his uh, annotations. Mais je n'ai pas vu ses notes. Par la suite. And later on in 1989 or 1990 at uh, K18 office, I noted some of his uh, further annotations in which uh, he um, would uh, annotate the abbreviation of R. Et c'est là qu'il avait noté la prévention déjà lu. I already learned some new documents concerning his writing before the co-investigating judges. Et donc well. euh, j'ai aussi vu des documents où il avait écrit de sa main quand j'ai comparé devant le juge d'instruction. On um, the 20th of November 2009, you wrote in response to questions. Put to you by the investigating judges, en réponse aux questions the letters que vous ont posées you mentioned just now dont vous venez de parler, contained just several words. And that is a quote que quelques mots. for the record uh, I uh, take from document D121-6.2. Khmer 0048-238. Zero zero four three four three four nine and French zero zero four zero eight two four nine. Il wrote Khmer, at the time 0, 0, 40, that those letters you received from Nguyen Chia contained just several words. Is that correct? Vous avez dit que les lettres n'avaient que quelques mots. Traduction non officielle. Is exact? Response. Yes, it Response, is. Oui, uh, c'est exact. And I would like to quote another document. Maître Pesman, D87. Document, D87. Or E3 stroke 61. Ou plutôt E3 bar 61. Khmer 0019 0, 0, English 0019 French 
ERN en Khmer 0019 well, 64 en anglais 0019 5573 et en français 0019 5582. Et vous avez dit au juge d'instruction que vous ne said. souveniez pas Is de ce qui était ou ce que ce que voulait dire, ce que disait ces quelques mots. Response. Yes, it is. Réponse. It means that uh, I do not oui, remember the contents of the letters Nunchia sent to me. Que so those letters with Question. these Donc, ces few words. Avec ces quelques mots. There is, if I'm correct, approximately 30 years before you saw the annotations of Nuanchia, si the annotations you claim are written by Nuanchia on the confessions. Am I correct? Response, uh, uh, Mr. President, could you direct uh, counsel to um, um, shorten the uh, statement and be more specific and uh, the, the, uh, the plus courte, early portion plus of the statement could be repeated? Uh, si on la première partie de sa question. I was trying to establish how much time had elapsed de voir between combien de temps s'était écoulé the entre you received, le moment où vous avez reçu you received from les Nunchia, lettres que vous prétendez avoir reçues de Nunchia alors que vous étiez à S21 and the moment et le moment you saw his où annotations vous avez vu les notes qu'il a écrites sur les uh, in your own case, aveux. The annotations you claim enfin, were written by Nunchia. How much time had elapsed between those two? Combien de temps s'est écoulé entre ces deux événements Response. Une réponse. I was under Bong Noon's supervision from 1978 until March or April, I guess it's March 1999, when Nate Tyre obtained a document concerning the confession of Kung Kien, alias Ng Wei, he presented uh, the confession to me. In that confession, it contains my annotation, Son Sen's and Radha Noon's annotations. I recognized Son Sen's writing. Indeed, I recognized my own writing. So, Brother Noon wrote Frère very Noun few words. He indicated that mots. the documents were to be sent to 33 or 35. Et et and uh, only very few people who could annotate on such et piece of confession and uh, brother qui son, uh, uh, son Sen also noted that uh, a copy uh, would be sent to uh, Nguyen Chia. So the annotation on that uh, confession uh, you know, with, with some kind aveux, of uh, calculation, you can see my writings and uh, Son Sen's writing and the other annotation could have been uh, for Nguyen Chia. Uh, and pense, by way of calculating the times lapsed, it is uh, about 21 years. 21 ans, 21 ans, mon so, uh, Maître Pesma. You, your statement, if I 
am correct Donc, is that si you compris, vous recognize déclarez Nuanchia's handwriting, que vous reconnaissez l'écriture de Nuanchia, or you recognized Nuanchia's handwriting, reconnu when Nate Thayer showed you that document, despite the fact that you hadn't seen his handwriting for what you say now is 21 years, même si vous pas vu cette écriture, in a couple of short messages, you cannot remember anything about. Is that what you're trying to say? Que la dernière fois que vous l'aviez vu son écriture, c'était quelques messages avec quelques mots dont vous ne vous souvenez même pas du contenu. C'est exact. Mr. President, Mr. President, the response. There are a lot of problems with this question. Cette question pose plusieurs problèmes. May I be lengthy a bit with my answer. Est-ce que je pourrais m'étendre quelque peu dans ma réponse? They were sent to me in 1978. Écrites par Nunchia m'ont été envoyées en 1978. C'est à ce moment-là que j'ai vu de mes propres yeux l'écriture de Nuanchea. En outre, the confessions of Kien, s'agissant des aveux de Kong alias Ang Wait, c'était l'objet. I from S21 wrote that de ces to lettres. Kiu, Moi, au nom de S21, j'ai envoyé un message au frère Kyo, lequel a annoté le message, to qui se lisait comme suit, Nguyen. envoyé à frère Nguyen. So it reflects clearly that the letter was Autrement to be dit, sent to il est Nguyen. clair que la lettre devait être envoyée au frère Nguyen. And after brother Nguyen read the letter, the, he bon annotated Nguyen the letter. A lu la lettre. Il a, noté, il a indiqué qu'elle devait être envoyée au secteur 33 ou au secteur 35. Voilà ce dont je me souviens. Le Président, la parole est au coprocureur international. Je n'ai pas entendu la traduction, mais soit, bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, le document en question, c'est IS 5.42, le document auquel a fait référence le témoin. Doik. Maître Pestman. Doik. Je vous le dis that you are unable to recognize Je considère handwriting. que vous êtes incapable de reconnaître l'écriture de Nunchia, que vous n'avez jamais pu reconnaître cette écriture, que vous avez regardé la date du document date of the annotation, ou la date de la notation, and if it isn't Son Sen's handwriting, et si ce n'est pas l'écriture de Son Sen ou la vôtre, vous ne faites que supposer que c'est celle de Nunchia. N'est-ce pas le cas The president le Président, should not answer the question le témoin yet. ne doit pas encore répondre à la question. Il convient d'attendre la décision de la Chambre. Celle-ci constate en effet que l'avocate, la co-avocate principale pour les parties civiles s'est levée. Je vous en prie, Maître. Oui, Monsieur le Président, j'ai vraiment l'impression que nous ne sommes pas dans une really question, mais dans une conclusion que mon frère souhaite tirer des questions qu'il a posées auparavant, et je pense que c'est tout à fait inapproprié de faire ce genre de remarques à ce stade des débats. Donc, je fais objection à ces commentaires, j'aurais voulu la faire avant qu'il termine, et je pense que la Chambre doit lui rappeler qu'il est là pour poser des questions et pas pour faire ses commentaires. Je pense que la Chambre doit lui rappeler qu'il est là pour poser des questions et pas pour faire ses commentaires. Le Président, la parole est à Maître Carnavas. Maître Carnavas. 
My apologies. Uh, good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. And good morning to everyone in and around the courtroom. Uh, the only reason I wish to respond is because I think uh, if that is the position that is taken uh, at this point uh, by some of the lawyers on the other side, then we're in for a very lengthy trial. This is classic cross-examination. Yesterday, I pointed out that there is a procedure called putting your case to the witness. I believe the controlling case is Brown versus done. Témoin. Uh, this is a procedure that is used at the ICTY and elsewhere. In fact, it is in the rules that counsel must put his case to the witness. It is absolutely necessary. This was something that was injected into the rules at the ICTY by uh, the former judge y, May, who passed away during May, the Milosevic trial. Uh, there is Milosevic. nothing wrong with uh, the question. La question uh, est tout à fait it gives the, uh, the witness an opportunity to explain. It is an open-ended question, question, and the ouverte. witness can le accept or deny it, but I think this is the way cross-examination is done. Comme ça que the rules provide for a confrontation process, as was reminded to us yesterday by one of the civil party lawyers, that this is an adversarial on a dit que uh, proceeding, une and it is perfectly uh, appropriate to ask normal questions de in this fashion, de cette manière. and I think to rule otherwise yeux, would be inappropriate. Dans le, Thank you. Le président, la parole est au co-procureur. Le co uh, thank you, Your Honours. Uh, we Président. agree with the defence. I think it's Nous appropriate that defense. um their case be reasonably put um, to the, uh, to the as long as the question is not inflammatory or provocative la question ne soit pas de nature uh, or à enflammer les passions, um, ne soit pas provocatrice ni hostile. Of the defence submission should be able to be put as long as it's based on um, a reasonable foundation, and I think it's reasonable for the defence to, uh, to put it to the witness. And also, um, as uh, 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 my learned colleague from Yang Sari, the defence team has said, it gives the witness an opportunity to uh, comment on that issue, which may well be an issue that you'll be dealing with at the end of the case. And to be able to have that witness comment on the issue directly, the neighbours, your honours, to balance the way up the evidence, 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 Sous-peser um, les éléments de preuve de façon plus directe. Le président, la parole est à l'avocat international de Que Sampan. Je vous en prie, maître. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, euh, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges. Je voulais Thank juste you, confirmer très rapidement que, <coughs> effectivement, faire des suggestions à un témoin est une pratique courante devant le tribunal pénal international pour le mandat, la Cour pénale internationale. C'est la manière de euh, permettre au témoin de réagir to à une thèse, uh, même si c'est une thèse qui ne fait pas forcément plaisir. C'est la manière de procéder. Uh, these arguments might not please the witness. This is the way uh, it is done. Okay, it be President. The President suggests uh, La parole est à la co-avocate principale pour les parties civiles. Monsieur le Président, Mr. President, nous ne sommes pas ici au TPY, I would like nous sommes to say TC. again that we're not here at the ICTY, we are at the ECC. These, this is a questioning session and not a cross-examination. And Ensuite, Judge Cartwright reminded us of this the other day, and I'd like to indicate that I'm not at all opposed to the witnesses' de, de comments. I'm opposed to the lawyers' comments. Question, and this was not a question he asked, it was a comment, and I noticed in the days uh, that preceded, that each time the civil parties would resort to these kind of conclusions during the questions, the defense challenged us, and I would like this rule, therefore, to be this also to be applied to the defense. Thank you. Look, uh, Michael Passman, I, uh, Mr. Passman, do you have anything to say in order to reply to the objection? Que vous I hope at the end of the day I'll get some extra time chose. for my questioning. This is Pestman, taking a lot of time. Bout du compte, <coughs> um, I'm going to do it to take a speedy decision so I can continue. J'invite la chambre à se prononcer rapidement pour que oh, je puisse know, poursuivre. The President, the President of the Chamber, we are not. Give 
la chambre ne vous donnera pas de temps supplémentaire. Au départ, vous aviez demandé 15 minutes. Après, vous avez demandé une heure. La chambre a décidé de vous accorder uniquement 15 minutes de temps supplémentaire. La chambre a déjà pris note du temps qui a été consacré aux objections soulevées. La chambre a l'intention d'être très stricte quant au temps de parole alloué aux différentes parties pour cette audience et pour les suivantes. The president. The president. La chambre prend la décision suivante concernant l'objection soulevée par la partie civile au sujet de la dernière question posée par la défense de Nguyen Chia. L'objection est rejetée. Le témoin doit répondre à la question posée. La Chambre précise ceci. Devant les CETC, la Chambre considère qu'il ne s'agit pas d'une procédure contradictoire, identique à celle qui est pratiquée au TPIR ou au TPIY. Que les choses soient donc bien claires. Le témoin doit répondre à la présente question. Ici, nous ne nous conformons pas de façon identique à la pratique retenue au TPIY ou au TPIR. Le président continue. La Chambre rappelle aussi aux partis ce qui suit. Et ceci s'adresse en particulier à Maître Pesman. Il convient de poser des questions simples. En effet, les connaissances générales des Cambodgiens ne sont peut-être pas à la hauteur de celles des gens qui viennent de pays développés. 
Autrement dit, si la question posée est trop compliquée, il se peut que le témoin ait du mal à la comprendre et à y répondre. Et le risque existe qu'aucune réponse ne soit donnée à la question. Si celle-ci n'est pas assurée, pour contribuer à la manifestation de la vérité, les questions posées doivent être claires. De cette manière, le témoin pourra y répondre en s'appuyant sur les informations qui sont en sa possession et sur ce qu'il a vécu. Peut-être le témoin a-t-il oublié la question, auquel cas la défense est priée de répéter cette question. Maître Westman, souhaitez-vous que je répète la question Mr. President. Réponse. Counsel Monsieur le Président, l'avocat devrait obéir aux instructions de la Chambre. I'll just repeat Maître the question. Pressman, je vais simplement répéter ma question. Doik. Doik. To put it simply, Pour dire les choses simplement, to you, I do not believe you're able to je ne crois pas que vous soyez à même de reconnaître l'écriture de Nunchia. I believe that you simply Je crois assume que vous ne faites que supposer qu'il s'agit de l'écriture de Nunchia en vous appuyant sur la date de la notation qui apparaît sur le case? document. N'est-ce pas exact Réponse. Monsieur le Président, I assume or claim on a lot of bases. One. Je m'appuie sur différentes choses. The one who has the Premièrement, obligations to annotate on S21 La personne documents, chargée de faire des annotations sur les documents de S21, c'était no one Son Sen, ainsi que Nguyen Chia et Pol Pot, et personne d'autre. No Il s'agissait de l'échelon supérieur exclusivement. Such Secondly, Deuxièmement, for the documents that I referred earlier, concernant le document auquel j'ai fait référence au sujet des aveux de Kong Kim, L'avocat a mentionné cette personne. La notation apportée par Sun Sen disait que le document devait être envoyé à Nguyen Chia. Par conséquent, l'autre annotation devait être celle de Nguyen Chia. Troisièmement, I am not completely lost, and I am not saying on the, in my capacity as a professional, but I have seen some en tant que professionnel, so, j'ai vu l'écriture de Nunchia. Understanding of the competence of the upper echelon and donc je m'appuie sur ce que je sais des compétences de l'échelon supérieur. Je m'appuie aussi sur mon expérience, à savoir que j'ai vu l'écriture de Nunchia. Et sur cette base, je peux dire que la notation est de la main de Nunchia. Voilà ma réponse. Maître Pestin, merci. A few minutes ago, Il y a quelques minutes, when responding to one of my questions, en réponse you said, à une de mes questions, I was under the supervision vous avez dit que j'étais sous la supervision de Nunchia de 1978 à 1999. When exactly in 1978 did you come under à partir de quel Nunchia's moment, en 1978, êtes-vous passé sous la supervision de Nunchia Mr. President. Réponse. May I indicate that I became 
Je suis passé sous la supervision directe de Ban Nguyen à compter du 15 août 1977. Je l'ai déjà dit à la Chambre que l'avocat le comprenne bien. Cela ressort de certaines lettres qu'on m'a envoyées il y a quelques instants, j'ai mentionné la date de 78 parce que cela me permet plus facilement de faire le calcul de la période de temps sur laquelle vous m'avez interrogé. J'ai fait référence aux annotations apportées par Nonchea sur les aveux qui m'ont été montrées par Nate Thayer. J'ai donc pris en considération l'année 1978 pour mon calcul. Au cours de cette période, j'ai reçu environ trois ou quatre lettres from 1978. à compter de 1978. Et donc, je n'ai absolument pas changé mon témoignage. On the 20th of March, 2012, le 20 mars 2012, ici, you dans le prétoire, vous avez dit aux juges Son Sen que Son Sen avait été transféré vers Nea Kluan le 15 août 1978. Cette date a mal été interprétée en anglais et on a dit 15 avril 1978. Mais j'ai vérifié la transcription de l'audience. Le témoin a dit 15 août 1978. Doik. Est-il exact que Son Sen a été transféré à Nakluang le 15 août 1978 Monsieur le Président, réponse. Pouvez-vous poser des questions plus courtes et plus claires. Je peux répondre question. seulement à la dernière partie de la question. Vous m'avez demandé si Son Sen Leung était parti pour Nea Kluang le 15 août 1977. Et j'ai dit oui. On the 5th June 2002, le 5 Juin 2002, vous avez déposé devant le juge d'instruction du tribunal militaire, ici à Phnom Penh. Il s'agit du document que j'ai mentionné sous le mot numéro 7, D288-6.51-4.41. The Khmer ERN is 00-320808, and the English ERN is 00-327353, and I was unable to find the French ERN for this document. Do you remember testifying before the military court? Vous, est-ce que vous vous souvenez avoir déposé devant le tribunal militaire? Should I repeat the question? Maître Pestman, dois-je répéter la question? What is your question? I only heard Le your témoin. narrative. Quelle est votre question? You talked about the date. Vous n'avez fait que dire date. quelque Can chose sans poser de question. Vous avez parlé d'une date. Pouvez-vous afficher le document à l'écran? et m'en remettre un exemple papier. On parle maintenant du tribunal militaire. Je vais lire le document à vous, votre quote. Maître Pestman, sur la date, vous allégez que vous avez pris en charge de S21. Il s'agit de ce que vous avez dit concernant la date à laquelle Nguyen Chia aurait pris le contrôle de S21. Je vais citer votre réponse. Lorsque Nat était président, Pang et Lim sont venus à S21 seulement une ou deux fois. 
But after Nat left, Mais après le départ de Nat, Pang et Lin Pang came et Lin down to S21 often. S21 souvent. Especially after Nu and Chia came down après que to Nguyen take Chia personal charge at S21. En charge personnellement. These two could go anywhere. Ces deux -là pouvaient aller n'importe où. On the 15th of July 1977, Nguyen Chia came down to S21. That is what you told voilà ce que the investigating judges. Do you remember that? Juge d'instruction. Est-ce que Your vous vous en souvenez? Mr. President. The President, yes, uh, international court prosecutor, you may proceed. L'accusation. The President, please activate your mic, otherwise the parties votre micro. cannot hear and there won't be any interpretation. Sinon, vous ne serez pas entendu ni interprété. Thank you, Mr. President. Le co-procureur international. Um, Merci, I just Monsieur le Président. The, the document be placed on Je demanderai qu'on affiche à l'écran ce document. Um, if the witness, um, uh, needs a hard copy, I et think it's reasonable that he le cas échéant, qu'un exemplaire de papier en soit remis au témoin. Le témoin a déposé pendant environ 300 parties, heures. Les, les juges et parties ont les documents sous les yeux. Nous pouvons vérifier l'exactitude. Il me semble raisonnable que le témoin puisse examiner le document afin de répondre. Il n'y a pas de raison que le témoin soit désavantagé par rapport aux parties et aux juges. Your Honour, if I may Maître respond to that, uh, I'm more than répondre. willing to refresh the memory, but I would like to hear the answer first to my question. Does Doig remember this? Saying, Doig the this is the investigating judge. And then I will provide the witness with a copy to refresh his memory. Après cela, je remettrai au témoin un exemplaire papier afin de lui rafraîchir la mémoire. Your Honour, in, in relation to that, the, I mean, the defence are reading the uh, an English translation of the document. It's not the actual document, document itself. Document um, en tant que words tel. matter. And I think it's reasonable that uh, if this witness is uh, expected to give an accurate answer, that uh, he be able to sort of see de façon exacte, the answer that was given in his own language voir rather la réponse than uh, a donné dans sa propre langue. As you know, the translations are not always direct. Et, et pas non plus la et pas seulement et, et non pas la traduction. Comme on le sait, les traductions ne sont pas toujours exactes. Ah, the president. Le président. What has been raised by the prosecution is accurate. L'argument so avancé par l'accusation est exact. Uh, to witness concerning donc, this document, counsel de for Nuntia is now instructed to provide répondre, the witness the hard copy of the la document. La est invitée à lui remettre un exemplaire papier de ce document. Which is in Khmer and to display the document on to the screen as well. Il faut également faire apparaître le document à l'écran. The president. Le président. For the purpose of the transcripts, defense counsel is instructed to identify the documents that you intend to, de quel document il to use to ask questions to witness. I believe I already did. The, I Maître gave the Khmer Pressman, je pense déjà l'avoir fait. Uh, J'ai donné and the document le number. RN That's the last en Khmer et la code du document. Document number I gave. C'est la dernière code que j'ai donnée. The president, can you indicate that again? Le président, pouvez-vous l'indiquer à nouveau? 
everyone again about that Pouvez-vous ERN number. Rappelez les ERN. Uh, I believe the ERN number in English Maître is 0032-7353. And the Khmer ERN is 0032 My case manager will put up Mon the relevant de dossier excerpt on the afficher screen à l'écran les passages pertinents. You give us permission to do so. Si la chambre nous y autorise. President, le président. I already gave order that the document déjà donné des instructions put up on the screen. Dans ce sens. Do I, can you identify or find the Question. Text which we have Pouvez-vous retrouver highlighted on the screen in the document you have been given. Le texte que nous avons souligné dans le document que vous avez sous les yeux. Doik, can you confirm that the text I just read out is an accurate translation of the original Khmer version of the document? En anglais, et conforme à ce que vous lisez en Khmer. The translation of the text is accurate. Thank you. Question. Did Nguyen Chia ever come down to S21 as you told the military? Noon Chia never came down to S21 while Son Sein went there four times. So with this exact date, I have been caught off guard. Did Noon Chia take charge of S21 on the 15th of July 1977? Question. Est-ce que Nguyen Chia a pris le contrôle de S21 le 15 juillet 1977 Response. Réponse. It was the 15 of August 1977, in which Nguyen Chia took charge over S21 and me before it was Avant, c'était Sonsen. Thank you. I would like to refer to another document. Uh, number IS 20.20, Khmer ERN 0017210. I've written it down on my list. 
English 00002622, French 00384725. It is the interview by Nate Bayer, whom you mentioned several times today, for the Far Eastern Economic Review. In this interview, Dans cet entretien, you are quoting saying the following, and I would like to quote you. This is not in translation, it's the original language. Je vous cite, et c'est dans le, you la told originale, Nick, ce n'est pas une traduction. Thayer, vous avez dit à Nate Thayer, according to this interview, toujours selon cet that entretien, after the liberation, qu'après la libération, in 1975, en 1975, I reported directly to Sun Sen. Je in July 1978, I was transferred to Mon Chia when Son Sen went to command the fighting in the east with the Vietnamese. The date is July 1978 is mentioned twice in that particular interview. Do you remember saying that to Nate Thayer during that interview? The President, International Court Prosecutor, you may now proceed. And witness, could you please hold down a second? Again, Your Honor, whether the witness uh, requires a hard copy, I think uh, if he requires one, I think he should uh, uh, be given a hard copy of the command as a matter of course. Je pense qu'il faudrait remettre au témoin une copie papier en Khmer. Je vais demander que la copie papier soit donnée, si le witness pense que ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, à moins qu'il juge que ce n'est pas nécessaire, le témoin toujours, il faudrait de manière générale lui remettre une copie papier du document. Le Président. Le Président, merci. Le Conseil est maintenant instructé de... Hand over the hard copy of the document in Khmer to the witness. Thank you. Maître Pesman. Oui, je vous remercie. If the court officer can help us, we have a copy of the translation. Nous avons une copie de la traduction, en effet. Si lui-ci d'audience veut bien la remettre. And I believe it's also put on the screen. Au témoin, et je crois comprendre qu'elle est aussi affichée à l'écran. If the court gives permission. Et donc avec la permission de la Chambre, maintenant tout le monde interview. peut voir la version Khmer de cette interview. Je me repasse à l'opportunité. Response. I just mentioned about Nate Thayer in this courtroom. I talked to him just a few words, but he put several words of mine, uh, which was not mine, in his uh, article. The date uh, stated in Nate Thayer document is not accurate. You know that um, that particular interview was Question. also tape recorded. Vous savez que cette interview a été enregistrée. N'est-ce pas? Response. When Nate Thayer met me, I did not notice any recorder, but Dick Dunlop did take a video footage of our encounter, and uh, Christophe Pichot did also uh, take uh, the recording of our interview. Nate Thayer was seen Nate coming somewhere Thayer. near Mr. Peshaw 
and I don't know whether he had uh, recorded our interview. Proche de Monsieur Péchou, et je ne sais pas s'il a enregistré notre entretien. Now that you mentioned Christophe Péchou, he also vu que vous venez de Christophe Péchou, or interviewed you, and the written record of that interview oui, le procès verbal uh, de son entretien quotes you as saying dans, fait, dans ce procès verbal, vous êtes cité Nunchia took over in 1978. Not 1977. Do you remember telling uh, Peshu that it was 1978? Um, again, Your Honour, I ask that the uh, copy be provided to the witness. Le procureur. Une fois de plus, je demanderai ce que l'on remette une copie au témoin. I notice that uh, the witness and the prosecutor only ask for copies of statements if they contradict what Doik has said earlier. Le témoin but I have a la procureur ne demande des copies papier que s'ils viennent contredire ce que le témoin a dit tout à l'heure. And the prosecution throughout the whole presentation of this testimony is being provided hard copies and copies on the screen for the witness. And that's inappropriate. Tout au long de l'interrogatoire, l'accusation a remis des copies papier et à projeter à l'écran tous les documents qu'ils ont présentés aux témoins. Ce n'est pas juste de dire ce que cela. I have a hard copy for the witness. Maître Pesman, j'ai une copie papier. The President, uh, international co-prosecutor's observation is appropriate. From now on, any parties wishing to put any document before the chamber, à partir de maintenant, whether party wishes to seek confirmation from the witness uh, being cross-examined, councils or parties, party the party is advised uh, to doit request that the materials be put up on the screen and that the copies be produced uh, to the witness. Et la At the same time, assistant to the council pour le témoin. should uh, be allowed to project the document uh, on the screen immediately when the requester by party who is on his feet uh, requesting the chamber for the document to be document put uh, to the witness or document. other individuals are concerned or subject of uh, the examination in this courtroom. Court Je officer is now instructed to uh, bring the document uh, to the witness and assistant uh, to the counsel for the defense team um, is now advised to uh, put up document the document on the screen. The Khmer URN of this particular page is 0016-0879. The English URN is 0018505. Could you read the text, oui, vous lire le texte, please, s'il vous plaît, in the red box, after number six? On l'a encadré en rouge après le point six. Please, je vous prie. I would like to read it as follows. In 1978, he was sent to the battlefield in the east, and Nguyen Chia came to take his position. He was then my superior in charge of the work, and he responsable du travail and i had to send the confessions to et him. je devais lui envoyer les aveux Doik, do you remember Question. that two days ago Doik, when i started uh, souvenez-vous qu'il y a deux jours quand j'ai uh, commencé asking you questions contre interrogatoire i asked you whether you ever got the date of 15 august si 1977 wrong vous vous étiez trompé avec cette date du 15 and you 1977 
I'm never mistaken. Et vous avez répondu. You remember saying that. Je n'ai pas fait d'erreur. Vous souvenez-vous de cela? Response. Uh, could uh, the president ask uh, council to repeat the question? Is it the, the 17 of August? Mm. Or any other specific date? The president council is now advised uh, to repeat the question. question so that uh, witness uh, is uh, aware of the content of the question Pour and be ready to respond accordingly. I will. Doik, two days ago, I asked you whether it is possible that you got si the date possible que vous étiez wrong, and I was talking about 15 August 1977. I asked you specifically, do you ever get si that date wrong il vous and you said vous vous trompez I am never mistaken et vous avez répondu je ne me trompe jamais I'm absolutely sure je suis certain about that date de cette do you date. remember saying that vous souvenez-vous de l'avoir dit j'aimerais pas ça l'opportunité rung chup bong nuon chap padam pi thngai response réponse I met Bong Noon from the 15th of August 1977. I never talked to any other people referring to any other dates other than the 15th of August 1977. And I remember when the prosecutor asked me about uh, the superiority of Sun Sen and Noon Chi and I uh, still stand Et by my position that I have never been mistaken when it comes to the exact date, the 15th of August 1977. When je ne suis Can you then explain to the court and to the others why in 1979, you said July 1978, in 2002, you said 15th of July 1977, and here in court, on the 20th of March, you said 15th August 1978. Response. For that reason, I asked for the tape recording Mr. Christophe Peshaw took when I gave that interview to him. I never been given such a recording for my review. So, to be precise and to be fair, I should be given the tape. Uh, Mr. Christopher Peshaw uh, took that time, and the court should also be uh, uh, given the copies. Je devrais avoir accès aux enregistrements et le tribunal aussi devrait avoir accès à ces enregistrements de l'entretien avec Christophe Peshaw. I put it to you that Maître Pesman, Deutsch, that event you described many times, je did not occur. Vous direz la chose suivante. And that that is the reason que vous why you keep mixing up the date. N'est jamais arrivé. Isn't that the case? produit, et c'est pourquoi vous vous trompez toujours avec la date, n'est-ce pas? Response. I never. Réponse. Ever said any other things other than saying that I met uh, Brother Noon from the 15th of August 1977. If Council wishes to challenge this, then Council si is advised to compile the relevant documents you dit, cited from, eh for bien, example, how many documents does the date, uh, the 17th 
of uh, July, me dire, for example, contain combien de documents in those uh, documents du 15 juillet. that you can bring to us. Et vous pouvez nous les montrer. I put it to you, uh, Doik, that Son Sen remains your superior que Son Sen est even after votre his departure to même après soit parti the Eastern Front. Pour le front est. And that you never reported or received instructions Je from Nguyen Chia. Que vous jamais fait rapport ou reçu d'instruction de Nguyen Chia. Isn't that the case? N'est-ce pas? Respond. I never uh, said that I never reported to Nguyen Chia. I said for sure that uh, I still kept some contacts uh, with Son Sen. We met uh, on the radio communication once a month or once a, uh, a fortnight. But when I reported to Nguyen Chia, it was very regular. Three uh, once in three days or once in five days, I would uh, meet Nguyen Chia. And I did never say I did not re uh, report to Nguyen Chia but to Son Sen. I think that was not my words. Euh, mais bien de son scène, je ne sais pas moi qui ai dit ça. Doik, to shift to a different topic, Maître the liberation of Phnom Penh. Passons à un autre sujet. La libération de Phnom Penh. During the investigation, you briefly mentioned Dans le cadre de l'instruction, vous avez dit the liberation of the city in 1975. Vous avez parlé brièvement de la libération de la ville en avril 1975 that participated in the attack on the city on the 17th of April. And you mentioned troops from the East Zone, the former North Zone, Special Zone, and the South West. My question to you is, do you know who was in control of those troops in 1975? Response. Those who were in control of the army, according to the party statute and the real practice, the supreme persons were Pol Pot and Nguyen Chia. And in the battlefields, there were secretary of each respective zone who would be deployed. In the north, Koi Thun and Kai Pok, the special zone, Son Sen, and the southwest, Tamok and Chu Chet. The east must be under the supervision of Secretary Sao Pem, but that is its principle. Are any of those zone commanders Question. you mentioned still alive? Est-ce que ces commandants de zone dont vous parlez, en reste-t-il toujours vivants aujourd'hui? Response: Each commander of each zone has already passed away. Réponse: Chacune de ces personnes est décédée. Did you hear about uh, conflicts Question. that occurred between the various divisions who occupied Phnom Penh after the 17th of April, qui pu entre 2000, les uh, qui April 1975? Response. There was no conflict between armies. Il n'y a pas de conflit entre les divisions. Do you know Heng Samrin? Début de la question inaudible pour l'interprète. Connaissez-vous Heng Samrin? Heng Samrin, Patrick Bond. Response, I know him now as the Réponse. president oui, je connais, of je sais the, le 
the National Assembly of the Royal Kingdom of Cambodia. Have you ever met him? De l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge. Question. L'avez-vous déjà rencontré? Response. I saw him on TV. Je l'ai vu à la télévision. Are you familiar with the long interview he gave to Ben Kiernan in 1991? En 91, during, il a donné during which he described in detail the liberation of Phnom Penh and his role in the liberation of the city. Liberation. Connaissez-vous cette interview? Response, I have never known the person named Ben Kiernan. Are you familiar with an interview of Heng Samrin where he describes his role in Phnom Penh? Are you familiar with an interview of Heng Samrin Response, could you please clarify to me who had oui, me the dire. interview with uh, Bong Ren? Qui a eu cette interview avec Bong Ren? That's the person you uh, say you don't know, question. Ben Kian. Oui, c'est cette personne que vous dites ne pas connaître, Ben Kian. I will go and move on to my next question. Je vais passer à la prochaine the document, Le document uh, containing the interview is number D313. D313. Stroke. 1.2.406.1. The pages are confusingly numbered. Donc les bon les pages. The pages I would like to refer to start at 35. Porte à confusion. Passage auquel je fais référence commence à la page 35 et jusqu'à la page 44. The English ERN. Et le RN en anglais, 0065 18 78 83 à 83 et en français, 00 74 3349 à 54. Ces pages contiennent une description de Phnom Penh. Du rôle de Heng Samrin dans la libération de Phnom Penh. You want to just uh, uh, so the, the president, the president, international co-prosecutor. You may proceed. Um, as as your honours have ruled, if uh, a document is not familiar to a witness, um, the specific uh, contents of those document, document of that document should not be put to the witness, but the general subject matter can be put. On ne peut citer directement. I think it's, I think it's uh, de ce document au témoin, s'il ne le connaît pas, mais on peut uh, simplement lui en parler en termes généraux. Et donc il serait bon que le Conseil de la Défense indique uh, à quel document il fait référence. Et s'il est pour passer à l'étape uh, suivante, c'est-à-dire citer des witness, passages ou donner des, uh, des exemples ruled, concrets du contenu um, du document, la Chambre a déjà tranché qu'il n'était pas approprié de le faire et qu'il fallait simplement en donner la teneur générale. Je dirais que c'est une bonne décision car tous ces documents qui sont versés au débat, notamment par l'accusation, la Chambre n'a pas encore décidé de la recevabilité de ces documents. Et donc, tant et aussi longtemps que cette décision n'est pas rendue la valeur du document est moindre, en particulier avec le fait que la défense de Nguyen Chia s'est opposée à ce que tout document soit versé au débat si les témoins sont versés 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 au débat et il semblerait ici que la défense tente à essayer de présenter des éléments de preuve qu'il souhaite voir rejetés. 
substance. Et pour en revenir à la décision de la Chambre, il faut que la teneur générale du document soit évoquée dans la témoignage. Chambre. Si on nous a donné des exemples précis, et ce document n'est pas une pièce tant et aussi longtemps que la Chambre ne se soit pas prononcée. If the, the prosecutor is suggesting that Hang Sambin should be heard as a witness, we fully support question, that uh, request. Si la suggestion uh, est que l'on cite Hang Sambin à comparaître, I will not go into great detail. I will ask some general questions about the document. Je n'irai pas dans les détails. Je poserai des questions très générales au propos du document et dans les faits qui sont évoqués dans ce document. The president, please be seated, counsel. Le président, veuillez vous asseoir, maître.
Veuillez vous lever, maître. Le document auquel vous avez fait référence et à propos duquel vous avez l'intention de poser des questions aux témoins, a-t-il été versé au dossier 001 Maître Bestman, je crois que oui. Je pense que la cote que j'ai donnée est celle de notre dossier. Le président, je vous en prie. Lorsque vous dites « je pensais », je pense que oui, vous n'avez pas l'air bien certain. Êtes-vous sûr que ceci est versé au dossier Maître Pessman, peut-être que l'accusation pourra me porter secours. L'accusation, oui. Ça figure au dossier. Cela figure dans la liste des co-procureurs déposés devant la Chambre. Cela a été contesté par la défense de Nuanchea. Maître Pissman, nous l'avons aussi mis sur notre liste et à ma connaissance, l'accusation n'a soulevé aucune objection. Monsieur d'audience, Take the hard copy from counsel and bring it to witness for examination. Remettre l'exemplaire papier du document au témoin. Non, non, le, man, man, bah, j'ai, j'ai. The president, hold on. Le président, attendez. Monsieur d'audience. Vous ne devez pas prendre ce document. Le document en question, c'est une interview recueilli par quelqu'un auprès de Samdek Heng Samrin. Le témoin n'était pas présent au cours de cette interview. Le témoin ne sait donc pas dans quelles circonstances l'interview a été recueillie. L'avocat peut poser des questions générales au témoin sans faire référence à certains passages précis du document. De même, le témoin devra écouter les questions de la défense et ne pas répondre aux questions si celles-ci portent sur des passages précis. Le témoin ne doit pas non plus se livrer à de la spéculation. Si le témoin comprend question, la question, il doit y répondre. Mais le témoin n'est pas censé se lancer dans des conjectures. Okay. Maître, je vous en prie. Maître Bestman. Uh, Merci, Monsieur um, le Président. Um, J'ai compris uh, la décision. Je constate que l'heure habituelle de la pause est passée. Ne serait-il pas temps d'interrompre les débats ou bien est-ce que je pose mes questions générales Le président achevé sur cette question. Maître Pessman, Doik, savez-vous quelle était la position de Heng Samrin lors de la prise de Phnom Penh Réponse. Monsieur le Président, le jour de la libération, le frère Rin était le secrétaire adjoint de la division 3 
the Cela, investigating catches je l'ai dit well. au co-juge d'instruction uh, aussi. C'était la zone. division 3 de la zone Est. Are you sure it was division 3? Êtes-vous certain que c'était la division 3 et non la première division de Chakraï Réponse. Monsieur le Président, le frère Rin était secrétaire adjoint de la division 3 de la zone Est. Le secrétaire de la division, c'était Po Ha. Connaissez-vous le nom du frère cadet de Heng Samrin qui a aussi été un commandant militaire ayant participé à la libération de Phnom Penh Réponse. Monsieur le Président, je connais le nom de son frère. Il s'appelait Tal. Question. Savez-vous quel a été son rôle pendant la libération de Phnom Penh Monsieur le Président, Monsieur le Président, le camarade Tol était secrétaire de la Marine à Nerkluang, c'était la division 290. Question. Qui était le secrétaire de la deuxième division de la zone Est Réponse, Monsieur le Président, je n'en sais rien. Question. Saviez-vous que la ville était divisée en différentes zones après la libération le 17 avril 1975 With zone troops in command of each of those areas. Venu des zones qui did you know that? Était chargé de chacun de ces quartiers de Phnom Penh. Est-ce que vous le saviez? Mr. President. Réponse, Monsieur le Président. I came to Phnom Penh on Je suis the 20th of arrivé June, à Phnom Penh le 20 juin 1975. Later on, I knew that I lived par la suite, j'ai habité dans un quartier qui avait été libéré par la division 703. Cette division assurait la protection et la sécurité de Phnom Penh. Now, the division 703 was on the north of Phnom Penh, and the area that they lived was in the division 702. Quant à moi, je vivais dans un quartier contrôlé par la division 702. So the whole Phnom Penh was divided into different areas or sectors. Tout Phnom Penh était divisé en différents en fonction de la division qui était venue libérer le quartier en question. C'est la division en question qui assurait la sécurité de chacun de ces secteurs. Question, merci. Heng Samrin a aussi dit à Ben Kiernan que les soldats n'étaient pas autorisés à se rendre dans des secteurs contrôlés par d'autres troupes. 
Your Honor, I think, uh, Mr. President, you've given instructions to counsel that uh, you have referred to the, the matters vous avez dit faire référence within the interview, not the specifics. Now, I mean, if he took the author out of it, if he took the, uh, si um, the person that took the interview out of it and just left it to the substance, that's what Your Honor has, um, has stated already. So I would ask that uh, counsel just keep si to the substance. Um, the general substance, but not to the specifics of what this witness la said. Uh, Your Honour still haven't ruled on the, on the witness statements on this issue. Eh bien, la Chambre ne s'est pas encore prononcée sur la déclaration du témoin à ce sujet. I'll rephrase. Maître Pestman, je vais reformuler. Have you any knowledge about the city being divided into various zones? Est-ce que vous savez que la ville était divisée entre différents secteurs et que les troupes chargées d'un secteur n'étaient pas autorisées à Did se rendre you know dans des secteurs contrôlés par d'autres troupes Est-ce que vous le saviez Mr. President. Monsieur le Président, je vais répéter ce que j'ai déjà dit à la Chambre. Phnom Penh était divisé en plusieurs secteurs. Un secteur donné était contrôlé par la division qu'il avait libérée. Chaque division devait donc assurer la sécurité du secteur libéré. Les gens ne pouvaient pas se déplacer librement. C'était la règle imposée par le parti. J'étais dans la zone spéciale et donc je n'étais pas censé me rendre à Phnom Penh. Autrement, j'aurais été arrêté si je n'avais pas avec moi un sauf-conduit. If we, for example, Je prends un exemple. On our motorbike freely, si quelqu'un se déplaçait à mobilette, librement, la mobilette aurait été confisquée. Maître Pestman. We just uh, talked about Hengsamrin and Nous his brother Tal, two commanders who participated in the liberation of Phnom Penh. Libération de Phnom Penh. Do you know? That's my question. Do you know whether there are any other division commanders or de deputy division commanders who participated in the attack de division qui ont participé and the liberation of Pompen who are Pompen still alive, alive today? Et qui sont en vie de nos jours. Mr. President, Monsieur le Président, Chief of the Division who went to deliberate Phnom Penh, il y a eu des chefs de division qui ont participé à la libération de Phnom Penh. Was one thing. And Ça c'était une chose. Of other zones Par ailleurs, il y avait thing. des chefs de division des autres the zones. C'était autre chose. The troops or rather those who are still alive include Parmi Mut ceux qui or Mir Mut and another one vie, is Sumet. Sumet. Kampin, I'm not sure about that, but I heard that he entendu dire already died. Que Com Pen était mort. Comrade D is Mais probably je suis alive sûr. too. Il est probable que le camarade D soit aussi They toujours en vie. Were all in the central Tous ces gens division. appartenaient à la division centrale. En juillet 1975, central division la division centrale requested that troops from different divisions or zone a demandé to come together. aux troupes des zones et divisions de se réunir. To form a central division. Pour constituer une division centrale. No other commanders you're aware of. À votre connaissance, il n'y a aucun autre commandant d'autres zones qui soit encore en vie aujourd'hui.
mê bình chia ca Commander's reports who are alive today could be many Peut-être qu'il y a de nombreux commandants qui sont encore en vie aujourd'hui. The commanders back in 1975 were all dead. Mais pour ce qui est des commandants qui exerçaient en 1975, ils sont tous morts. Il y en a un qui est encore en vie. C'est le frère Rim, à propos duquel vous m'avez interrogé. Thank you. Maître Bestman. Merci. According to him, in 1975, Selon lui, there was no such thing as an order to kill or smash. Lon Nol leaders. Would you agree? Would you agree? Les dirigeants du régime de Lon Nol. Est-ce exact? I object to the question. Again, defence counsel is putting specifics of the statement to witness. Um, he can put the. He can rephrase the question in another way. La défense pourrait reformuler la question, mais pour l'instant, il ne s'agit pas d'éléments de preuve produits devant la Chambre. Nous demandons que ces éléments de preuve soient produits devant la Chambre. Nous attendons la décision de la Chambre. La défense essaye d'obtenir certains éléments de la part du témoin. La Chambre a dit qu'il fallait s'en tenir aux questions générales et qu'on ne pouvait pas juxtaposer les déclarations d'un autre témoin et celles du présent témoin. Le Président, Maître qui représentait Nunchea, et en passant, je remercie l'accusation pour ses observations. Maître, il convient de faire preuve de professionnalisme et d'essayer de se conformer aux instructions de la Chambre. La Défense peut poser des questions de portée générale sans faire référence à certains passages particuliers de l'interview d'une autre personne. Ceci vaut pour le présent témoin et pour tout autre témoin. This is a reminder, Council. Voici donc un rappel à l'intention de la défense de Nunchia. And it seems that it is easy for Council to remember this issue. L'avocat devrait pouvoir s'en souvenir. Thank you, Mr. President. Uh, Maître Pesman, uh, merci, Monsieur le Président. That would conclude my section on the liberation of Phnom Penh. I can move on to the next topic. Of Phnom Penh. Je peux passer right au point suivant. À moins que le moment ne soit venu de suspendre les débats. Le président. Right, it is now Effectivement, for us to adjourn. le moment est venu de suspendre l'audience. Les débats reprendront dans 20 minutes, soit à 11h15. Agents de sécurité, veuillez conduire le témoin dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire d'ici à 11h15. Je vois que l'avocat cambodgien de Yengsari s'est levé. Je vous en prie, maître. Maître Ang Udom. Bonjour, monsieur le président, madame, messieurs les juges. Monsieur Yengsari renonce à son droit d'être présent dans le prétoire pour le reste de la journée. Il souhaite assister à l'audience à distance depuis la cellule temporaire et ce, en raison de son état de santé et en particulier de ses douleurs au dos et aux jambes. Le président, la Chambre est saisie d'une demande présentée par Yang Sari par le biais de son avocat. Ying Sari renonce à son droit d'être présent dans le prétoire et d'assister directement à l'audience. Il demande à pouvoir assister à l'audience à distance, depuis la cellule temporaire, et ce, pour le reste de la journée, 
en raison de son état de santé. The chamber grants the La Chambre fait droit à cette demande. It has been made through counsel waiving his rights to be present in this courtroom and to follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. L'accusé est donc autorisé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol. The defense counsel is required to submit la the written waiver de to the chamber devra remettre à la chambre le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de l'accusé. Service audiovisuel, veuillez brancher so le matériel audiovisuel dans la cellule remotely. temporaire de façon à ce que l'accusé puisse suivre l'audience depuis cet endroit-là pour le reste de la journée. Agent de sécurité, veuillez conduire M. Yang Sari dans la cellule temporaire du sous-sol d'où il pourra suivre l'audience. Les débats sont à présent suspendus.